さあ見てくれポルシェ911彼ら RSR これをねちょっとペイントしましてこれですねでデン思いっきりゾンビ柄になってますね、まあ、次回あの戦うチームの名前がハザードカンパニーということなんで、まあ、ハザードカンパニー危険な会社ですねでその危険な会社をより危険な目に合わせてやろうという感じで、まあ、ハザードといえばバイオハザードという感じでその会社に群がるゾンビの群れとそして、えー、会社の人間たちはこのゾンビの生贄になるとそ,ういうそれをまあイメージしたっていう感じだね、まあ、単純にゾンビの,この、ね、デカールが可愛かったんで、まあ、使ってみましたという感じですねもうポルシェの面影がないみたいな感じになってるなでここには女の子のゾンビとで、まあ、ボーイのゾンビと、うん、でもう血肉を食らってますねでこの車はもう襲われてしまった<笑>後だと重役が乗ってたんだろうなでその重役の車がもうゾンビの群れに今のしかかられて食われてしまったと後ろのガラスは全部割れてますねと、うん、でこの目の前にあるのはその重役たちがまあこの危険な街から逃げようとしてゾンビの群れを引いた時についた帰り路なんだろうねだけどそれもまあ虚しく中の人間はまあ食われてしまったという、まあ、そういうストーリーですね、まあ、バイオハザードに飲まれてしまった悲しい車ということでこの車の名前はバイオハザードカンパニーと、うんまあ、そのまんまですね危険なバイオハザード、まあ、このエンバーバレーという、ね、危険な大地をまあくぐり抜けるというそういう意思を込めた車そのダブルミーニングでもありますねよしそれじゃあやりますかハザードカンパニー、えー、破壊と混乱を好みハウスから支援を受ける卑劣なオフロードレーシングハザードカンパニーに勝負を挑めとやっていきましょう今回はマックのまあ活躍という感じですね四角俺が保証しよう、うん、俺たちの方が上だお手札を金に変え、うん、靴を泥で汚し前には空だけが広がるそれこそがハザードカンパニーだおーなるほどのし上がった田舎者の集団だなすっかり金の欲にまみれてしまったという感じかでホルツマンって前出てきたやつだよねジェシカのイベントででかっ2倍ぐらい<笑>ポルシェがちっちゃすぎるのかなもちろんだ伝説のオフローでやろうショーン・マカリサーを待ちわびていたぞまあなもう有名になっちゃったからなマックなまあ聞け俺はただレースをはいはいだが有名なレーサーなら誰でも相手にするほど暇じゃない勝ち残れるかを見せろどうだエアフィールドへのスピードを競うってのはそれが試練だよしやってやろうじゃないか喋り方は確かに田舎臭い感じがするな今までの金持ち集団のような嫌味はないなおーし行くぜ、うん、見せてやろうじゃないかお前の実力を見せてもらうぞホルツマン行くぜさあこのポルシェ911、えーまあ、最初の頃こそうんとね、性能が低かった頃はすごい走りづらかったんだけど、まあ、レベルを上げていけばかなり走れるようになったって感じがするんで、まあ、小柄なこの体が非常にあのオフロード車っぽくない感じもするし、ねま、たそれがすごいいい感じなんで,でそれを小回りを利かせてブンブン走っていくといきますよスピードがね最高速度がそんなに出なかったりだけどレベル350ぐらいを超えたあたりからもう急激に。なんか走りやすくなって、まあ、馬力が680ぐらいかなあるんで、まあ、そこそこ走れるんじゃないのかなという感じですね、まあ、1戦目これはタイムトライアルなんで、まあ、普通に流す感じですねおりゃでこうキュッと曲がると、うん、そんなにショートカットできる場所はなさそうだけど意外と走りやすいですねこのコースはフリーエンバーミリシアのコースのトラウマがあるからなあれは本当にひどかったからなのでここをね軽快に走っていこう,うわっ割とバトル車っぽい感じとして普通にあの警官から逃げるイベントとかねあの走れるあの荷物運びのミッションとか普通にこれであの何回かやってね、まあ、普通にできたんで、まあ、行動を走るのにもちょうどいいかなって気がする後半もう5勝ぐらいになるとあのオフロードとあの行動が結構入り混じったようなコースが出てくるらしいんだおいちょっと待って何をやってるのよだしよそ見をするだよながら運転してる絶対そう混同したようなコースが出てくるからそういう意味ではどっちでも走れるっていう車をそろそろ用意しておかなきゃいけないけ、まあ、バトル車もしっかりと、ねあのー、オフロードもある程度対応できるようにする方がいいんじゃないのかなただバトル車って本当にオフロードに入った瞬間にもうゴミみたいな性能になるから
それだったら逆にオフロードで行動にも対応できるぐらいの、あのー、一挙両得みたいな性能のやつを使った方がいいんじゃないのかなバトル車とかランナー車確かにスピードとか乗りがいいから、あのー、走る分にはそっちの方が上なんだよねオフロードに比べてだけどオフロードだったらもう完全に荒れ地には対応できるからオフロードで優秀なのが出ればそれに越したことはないんじゃないのかねという感じで喋ってる間に終わってしまいましたね2分29秒、うん、まあ余裕ですね最初はおっしゃまずは順調ですねそんなこと言ってどうせまで体験したこともないようなレースマックもやっぱ相当答えたんだなあの、えー、女集団がよし行きましょう,う,うなんかホルツマン根はいいやつそうな感じがするでしょ俺もそう思ったなってだから俺も驚いたのさ嫌味がないんだよねとにかく嫌ったことは警戒しろあでも逆にそれが怪しいっていう<笑>逆になんか罠にはめられるっていう感じもするからよっしゃ行くぜえホルツマンはナバロと手を結びながら君を気に入ったようだえソーラーアレイでハザードカンパニーに会い砂漠をかけるダートレースに挑むと挑んでやりましょう予報によるぞ時期にでかい嵐が来るらしい、うん、あ来るんだ雨とか降らないのかなこのゲームって雨風とかになんか前作はすごい雨が多かったって話ねベルトしなよマックに突撃されて無事でいられると思うなよだってそれは俺も同じことだから<笑>なるべく注意しながら<笑>さあ行きましょうテス俺の前を走るなテスなるべく岩に当たったらすごいタイムロスになるからなるべく真ん中をキープそうオフロードの一番の難所っていうか難しいところはあのガードレールだったらすぐ分かりやすいけどさ岩が<笑>さあの背景と同化してるから非常に見づらいんだよね通れると思ったところに岩があってガーンって当たってしまうからなるべく真ん中を走るオフロードだからといってショートカット、まあ、できることはやってもいいんだけどむやみやたらに中心を外れない特にカーブの付近はねっていうこを意識しながらやらないといつの間にかガーンって当たっていくもうタイムロスしてしまうそうこういう狭いところとかに入っていくこの辺りではしっかりと、まあ、減速をするとむちゃしょうがないこんな風になるから<笑>横転してたなおいフォレストお前あ危ない<笑>今フォレストが当たらなかった俺右に行ってたわサンキューフォレストやるじゃないかでもこれ危ないなえっ、ー、と左旋回ね左旋回しながら、まあ、しっかりとマップを見ながら間違わないように行かないためだおっと空から行きますよそうかオフロードだあんまり気にしなかったけどジャンプ力もある程度あった方がいいかもお,おっと大丈夫かバカ者<笑>ジャンプ力が足りなかったいや今のちょっと乗り方が悪か,悪かったねちゃんと乗らないとダメだよまさかあんなに急に目の前にジャンプ台が出てくるとは結果しっかり減速してここは曲がりますよ少し,少しですよ似合うかね1位と2おいちょっと待って1位と2位が相当<笑>相当前の方にいるぞあくそいけるかいけるかあダメだダメっぽいあダメだくそ本気でいかんとダメだなでここをちゃんと乗る今回はちゃんと乗るいくぜエアバックオッケーこれですねでもさっきの範囲はあの1回安定してしまったことだね1回でも安定するともう距離が開きすぎてダメになるだから失敗をノーミスで、えー、ちゃんと普通に走るこれだけで多分勝てると思うんだよねおそらくあとは障害物ないねオッケーこれで余裕なんですほら<笑><笑>ちゃんと走らんとダメだな大差つけて勝ってるじゃんよしよしよしよし電車とか来ねえよ<笑>オッケー一回負けたけどなよっしゃいい感じですよ2発目
やばかったぜ<笑>全くでね<笑>俺のクルーがやられてもやられてもそんなに悔しそうじゃないもちろんよお前みたいな才能は心で役に立つからなはスラロームの腕を最低限は磨いておくようにしたそこだなスラロームってなんだっけなんか S 字にくねくね曲がってるようなことを言うのかねスラロームよーし、OK じゃあお次はジャンクヤードスラローム、えー、スラロームの腕を試すためにホルツマンがコース沿いに障害物を設置したハザードカンパニーの実力者とも対等に渡り合えることを、えー、証明しろあーなんか白バイとかがよくこのなんかキュッキュッキュッってやってる訓練映像とかあるよねあんな感じなのかねよし行くぜおい<笑>大丈夫か警察に捕まるぞそんなことしたあそれを金の力で何とかしたってことかまあ普通の順位ですよね。まあそうそうそう、そういうことよ<笑>お、マックを回収しにかかったか。なるほど。逆にマックをハウスに引き込むみたいな作戦なのかも。そう考えれば若干怪しいよ。まあ、元から怪しいんだろうけど、右側だから。あ、なるほど。今のが障害物か。あれに当たることで、あれに当たることでおそらくスピードが下がってしまうんじゃないかなここはしっかりと減速をして曲がって<笑>ああなるほどなるほどっていうかあれに当たることでどれぐらい減速するんだろうなちょっとスピードメーターを見てる余裕がないからまあスパイクブルートみたいに足を取られるとかいうことでもないわけでしょだったらガンガン当たっていってもいいんじゃないのかねむしろ障害物といえばこの木だよ<笑><笑>完全に頭当たるからこっちの方が、あのー、難しいと思うんですけど、ね、とりあえず道の真ん中に木があるわけでもないから、まあのんびりいきましょう、まあ、シュートよしこの人よしいいね邪魔だぞラ,ライン<笑>ほら若者で<笑>今リンネがすごいすごい浮いたな肩たいよなあでもスラロームっぽくなってきたなオフ,ロオフロード峠って感じがするねでも先頭のジャンプださ先頭の2人が結構前にいるなあの2人に追いつけなければダメだろうなあでもスラロームが激しい俺はドリフトドリフトポイントかよし<笑>今敵に小づかれてうまい具合にカーブ曲がれてるこの峠をなんかうまくあー今のところあー今のところショートカットできたんかくそなんかこれはちょっと痛いなそして木に当たってるし一方まっすぐ行っておおほほで二股で木に当たるなよ当たるなよでこう行ってどうだ結構前の二人が距離が空いてるなでスラローム緩やかに右折右折気をつけろ木に当たるねよトップに立つよでフォレストには近づけそうだなここまっすぐ行くでしょまっすぐ行くでしょしっかりと前を見て,見てるよ振れるなよでやや左やや左うわなんだ敵の車あれすごいデザインかっこいい<笑>車高高いなあんな車をでゆっくりとゆっくりとしっかりとエンブレして<笑>無理に回さず、あのー、自然な緩急をつけた走りを心がけるおっとうわクソあクソなんだ今の<笑>今のはちょっと今のは今のはミスだ俺の判断コインの方に目を奪われてしまったいやクソあと一歩か<笑>最後最後のあそこでポシャらなければいけたのにいや今のは悔しいあと少し,あと少しよしここからだぞ慎重に行けよ慎重に行けよマックマックは飛んでるマックは飛ぶぞエアーマックの真骨頂を見せるんだでしっかりここをしっかり曲がれよしっかり曲がれよしっかり曲がれよ<笑>まだ大丈夫だぞぶれるなよマック土壇場に弱い男だからなマック<笑>土壇場に弱いのは俺だよマックのせいにしてるけどあーくそドタドタンバでガッツを見せろマック小学校のあの時思い出せあと10分で授業が終わるときに
うんこが漏れそうなあの時だあそこであそこで男を見せれるかどうかが勝負だよしオッケー頑張れうんこたれマック脱粉頑張れ今年のベスト脱粉はお前だガクソ頑張れマックうんこを出せ漏らせよっしゃあっぶねえ最高の走りを決めたぜ<笑>失敗してたけどななんとか踏ん張ったな。踏ん張ったらダメだろ。うんこ漏らすよ。よーし、なかなか危ない戦いだったな。フォルツマン、お前の鋭いな。うん。うん。どういうことだ。ハウスに感謝しないとな。ちょっと有利になったんだ。そういうこと。おい、はっきり言えよ。<笑>軽いな。まだレースは続けないんだろ。なんか若干怪しいな。なんか軽いことを言いつつなんかいろんなやつらを怪獣して実は不幸なうんなんかそんな気がしてきた<笑>マックとすごいシンクロしてるもう最初は口のうまいことを言って信用させておきながら実はものすごい一物を抱えているというマックと同じ不安を今抱いたシンクロニシティを感じてしまったよしサークス野郎に会いに行くぜニューヘイブンサーキットハザードカンパニーは怪しげな装置を使用しているとホル,ホルツマンのクルーとレースに勝ち続けてハウスの企みを暴き出せ、うん、さっきの障害物が、まあ、そこそそんなんでもなかったからなさあ行くぜ湖の周りを走るだけかハザードカンパニーの長泣くぞ、うん、これはちょっとしたテストで人目につかない方がいい時期にわかるマジっすか<笑>人目につかない方がいいっていうかなんかかなり危ないトラップを仕掛けてくるんじゃないのかな犯罪集の香りがしますけども大丈夫ですかその犯罪すらハザードカンパニーなら金の力で金の力でねじ伏せるみたいなそういうことなんかね、まあ、ハウスだからな<笑>もう犯罪集団だよもっと言えばマックたちも犯罪者だからな完全にスピード違反しまくってるからねよし行きますよさあ湖から何か出てくるか<笑>何か出てくるわけでもないけどさあこういう<笑>こういう曲がり角が非常に危険なコースが危険ということなんだろうなちょっとでも油断すると湖にぼちゃんと落ちてしまうというところだしっかりと減速をしてなるべく安定をしないことだね今のところミスあの試合に負けてるのって全部1回でも安定してしまったことによるあの失敗なんだよね1回安定するともう順位が3着か4着ぐらいガラーッとこう落ちちゃうから,だから安定をせずに普通に走るそう普通に走るこれ一番大事<笑>普通の走りだな安全運転を心がけるから今チェックくぐったか大丈夫か大丈夫そうだねでしっかりと減速はするか安全運転でいきますよオフロードこそ安全運転でいかないとフリーエンバーミリシャ戦った時は危険がこそが楽しみだと言ってたけどあれ嘘だ<笑>やっぱりこの安全運転で行ってなんぼでしょでしっかりと少しだなでダートダートも容赦なく入るとダート車でダートに入らなくてどうするっていう<笑>感じでしょしっかりと曲がっていきますよと飛ばせるところは飛ばすとここだなここでなるべく減速してでここを飛ばすと1周目はまあ流す感じだな当たるね当たるね危ない危ないでここでしっかり減速でここで飛ばすとよしまずまずな3着ならああくそ空中で体が揺れるのはいただけないよしいくよ3着できるだけこの順位をキープしつつこの前の2着のケツをついていくっていう感じでいかないと思うゴールで会おうぜ砂ぼこりを食らうがいいよしいきますよピーチあくそくあこういうところは嫌だないきなり目の前にこの<笑>壁がニュッて出てくるこのパターン曲がったつもりが曲がれてないっていうのしっかりとマックの車体の車体の動きをしっかりと揺られる
車体の動きを維持しないとダメなんだよなそう後ろからラインがラインが近づいてきてるなうん1とそこそこ距離が空いてるなそこそこ距離は空いてるけどまだまだ射程圏内だねまだ射程圏内ですよけどここで慌てないと慌てずにトップに立ちますよ慌てずにここも車体を揺らさないそうそうそうそうしっかりと安全運転ですよで次は右の下りですエンブレをしっかり入れつつでこれまっすぐですねで木に当たりそうだからなるべく減速をするとで減速でこスラローム減速でここは容赦なくてハートに入るよいしょよしいいぞいいぞでここも減速ですねここから下りがギューッてするからなよしいいぞおよし1位は木に当たったなだけどここで調子に乗らないここで調子に乗らないしっかりと前を見つついきますよここですね安全運転ですからね最後までここで俺が木に1回でも当たってしまうと1回でも当たってしまうと試合がかなりひっくり返るからなでここでしっかりと落ち着いてるよ,<笑>よし<笑>安全運転の方が勝ったな結局1位の方ちょっとあの冒険に出たんだろうねそれで今木に当たったんだと思うんだよね最後まで安全運転無事故無違反ゴールド免許これが勝つんだよそういうもんだ世の中待てはっきりさせよハウスがお前らのマシンをいじってる<笑>もうとことんイカれやるなるほどハウスハウス側の人間とわけだやっぱりな。<笑>仕事は片付けるさそれにこれさちょっと面白いぜ罠に隠れに行くにしちゃまともな理由じゃないぞ<笑>これは楽しみたいのさ<笑>マックはマックでなかなか行かれた理由だな、ね、それがちょっとヒーローっぽくていいんだけどよっしゃ次はアークタワーオフロードこれですねホルツマンから彼の建設作業場で、えー、直接採決に招待された罠の予感がするじゃあその罠にあえてかかりに行ってやりましょうギュオンかっこいいねハザード<笑>そしてホルツマンあもうホルツマンと直接採決かじゃあ最後はなんだろうな、うん、その建設現場ってことなのねここは、うん、じゃあ楽しんでやろうじゃないかハウスタワーえらい広大な場所に巨大な炎を建てるつもりだ、ね、ミレニアムタワーみたいなものを建てるつもりかねさすが金持ちのやることはわからんな待てここ当たったらまずいぞ<笑>しっかりと曲がっていきますよ分かりづらいからなこの<笑>コースが建設途中だからなここで走ってるザコみたいなやつがいるんだよねでまあ戦ったことはないんだけど、まあ、いつか走るだろうなとは思ってたんだけどで警察に追われてたりするミッションの途中でもここを通過することはあるんだけどこのコース自体を走ったことはまだなかったからな全然下見も何もしてないし<笑>どう走っていいものかねという感じですねでここをカーブきますよしっかりと減速しましょうここでラップかラップ制だなよっしゃ、まあ、ホルツマンのケツくっついていけばあんまり迷うことないんじゃないのかな1周目2周目3周目ぐらいまでは彼のお尻をくっついていきましょう俺が案内してやるみたいな感じでそう走りやすい<笑>補足な手段でしっかりここを曲がると急に道が細くなるからなそれによって今どこを走るかわからなくなるそしてこう曲がってここを曲がりますよ次は左ですね OK でこうショートカット気味に行ってでここも間をくぐると、うん、なかなか<笑>なかなか細いなすごいな道なき道を行ってる感じだなでラップで3周目ですねこの辺りもまだケツくっついてていいと思うんだけどねでもなるべく距離を縮めながらケツくっついていかんとダメだなこの辺からちょっと引き離すかよっしゃ
馬力では負けるつもりはないからな行くぞよいしょでこうしっかりと曲がるいいですねこの辺からは安全運転モードに入らんとダメだ<笑>話しすぎていやいやいやもう並走してるぞもういい勝負になってるホルツマンとあっかもでここも巻き込み型にここ入っていくとよし若干コースを覚えてきたぞ3周もすればなんとなく感覚がつかめるでこうまっすぐいくでこうラップですねよしファイナルラップさあいきますよファイナルラップでここで飛ばしたいところだけれどもその気持ちを抑えながら、まあ、安全運転をするとこれがマックの平成のマックの戦いだけ来年はどうなるか知らんけど<笑>今年はまあ,なあの無事故無違反でしっかりと走りましょうこのゲームをクリアするまではゴールド免許を保っていきたいでこうしっかりとブレーキングをするブレーキングですね敵がどこまで追いついてきてるかっていうのはあんま気にしない方がいいこの時点ででこう来てでここを巻き込むでここで、えー、動かしますね初めてよしオッケー<笑>余裕じゃないかおっ<笑>でもいったよねだいおいいったか<笑>激突したけどうんクリア扱いだねおっしゃ<笑>ゴールとかないからさおっしゃでやっぱこのパターンなのね<笑>ダイヤモンドブロックの時もそうだけど終わった後にいきなり来るんだからちょっと待って<笑><笑>アークターファンの前に俺のマイクが倒れてしまった<笑>バカなことを<笑>まあそれはしょうがないよダイヤモンドブロックの時もそうだったから<笑>お前のもう手の内は分かってんだよバカホルツマン<笑>まあねおっとっとっと,と<笑>今前輪だけで走ってるよっしゃおお<笑>気持ちいいこれですねよしようやくまともな道に出たうんウッパンしたやっぱホルツマンはその程度の男だったな<笑>田舎者が金を持つとろくなことはないっていうまあいい教唆だったあらもう警察も追ってくるのやめてしまった<笑>マジっすかどうする一般車あちょっとバカ思いっきり追ってきてるじゃないか<笑>完全に今アイコンが消えてたから油断してたのおい若者ざまあ見やがれまだまだ油断できませんこの街中から脱出しないとダメだな脱出ポイントを抜けない限りはマックで安全はないという感じですねでこのオフロード車もう私優秀でございますからこのポリシーすでにこの行動ね普通のバトル車と同じような感覚で走れますからよいしょで一般車いいですねでこうですねほら最近走行車両あんま見ないけど、うん、で一般車一般車もう一般車何をやってるかね<笑>俺にとっての最大の敵は一般車だホルツマンより一般車の方が多分手だれだと思う甘いですよお押してくるねあったもの、お前、<笑>そんな同じような技が通用するかね、危ねえですよ、<笑>今、正面から柱に激突したの、中途半端に俺を押しのけようとするからだよ、上国、よいしょ、よいしょ、OK、<笑>まだまだで負けませんよ。ですね、<笑>ガラスが<笑>ハザードのガラスが本当に割れてるよっしゃここまで来ればもうほぼ勝ったも同然ですよいいですね<笑>お疲れちゃーんいいですね若干ちょっと一般車のあたりでは危ないかなって思ったけどまあまあマックには勝てませんよ走行車両を100台ぐらい用意しないとダメだ<笑>よし<笑>相手になりませんよよいしょおこれでラストじゃないのかこの後に最後やって
お風呂だ全部終わりまだ何かあるのかね最後がなんだおいおいおい待てよ、うん、ホルツマンじゃないじゃ誰だ,だホルツマンのクルーだよ、うん、どうでもいいことかもしれんがホルツマンとハウスを思い通りにさせちゃまずいお前も信用できないんだとかこれは俺が全員で教えるもんホルツマンは今薄い子のあたりで新しいえー、また<笑>まあ、ありがとうよ諦めてなかったのかいやこれも多分罠なんじゃないのかな<笑>んとしてもマックリベンジしたいからこのこ,こいつを使ってそんなことを言ってきたんじゃないのかな、まあ、とりあえず行くしかないから、まあ、行ってやりましょうかさあこれがラストですねホルツマン嵐の接近ホルツマンのクルーからの密告で秘密のレースコースの存在を知ったと、うん、町の、えー、薄い港に向かってホルツマンに直接採決を挑む<笑>ホルツマンもう倒されてるじゃん俺によほど悔しかったのかねうんしょうがね一戦だけ受けてやるよホルツマンまあ俺にまた負けるだろうな誰の付けだ<笑>知るかクルーがお前の企みを見抜いたらさ<笑>企みだねお前が何を企んでいるのかそんなに興味ないけど<笑>本性が出たなあんだけフレンドリーに近づいておいて最後はそれか、まあ、ハウス67のやつらがいねえな少しでもこのフェアに戦うマックたちのことを見習ってほしいもんよいしょおおあそっか街中にもこんなコースそういえばあったなあーいやちょっと待って<笑>そうそうこのドラム缶みたいなところを取っていくよそうやつがあるんだよなこりゃ行きますよこれ単純にコースわかんねえよ<笑>とりあえず直進していけばなんとかいけるんでしょうかね、まあ、とりあえずこのコースもねレースとして戦うには初めてだからまずはコースを覚えるのが一戦って感じがするねうわわかりづれ<笑>なんだこれはあ、でも1位だね<笑>ちょっと待ってホルツマン俺ホルツマンだいぶ先の方に行ってると思ったけどおホルツマンどうしたお前<笑>ホルツマンホルツマンまさか迷ってんじゃないのかあんだけ大口叩いておいてさらに結構俺今もっさく走ってるつもりなのにその俺にすら追いついてないホルツマンだいぶかわいそうになってたホルツマンにはなんかこの友達みたいなやつが必要なんじゃないか居場所みたいな田舎が何がやばいことなんだよ。友人嘘。<笑>あ、友人がいるんだって。そっちの方意味か。<笑>うわあ、これも悲惨だな。いや、友達いないんじゃないかみたいな話してて、友人がいるんだよっていうタイミングよくセリフが来たのちょっとびっくりした。<笑>本当に友達欲しかったのかみたいな。そんな感じなんだ。ラップ。え、ホルツマンまだ見えないんだけど。大丈夫かホルツマン<笑>俺一回安定してるぞ一<笑>回安定してで一周目もすごいなんかもっさく走ってたよねそんな俺にすら俺にすら追いついてないのかマジかどうしようかねこの辺でちょっと駐車して待っててみようかな<笑>なりたくないななりたくないけど話し相手ぐらいにはなりってやりたいさすがにホルツマン不憫に思えてきた俺じゃ友達はできないでしょ必ず二股三股に分かれてるこっち側からも入れるとそれ結構言われてんだけど今のところあんまりやばいことになってないんだよ<笑>っていうことにしておかないともう危ない状況まで追い込まれてるんだよなハウスたちも。まあ、それぐらいタイラーたちがこの活躍をしているということの表れなんでしょうね、おそらく。というか、ホルツマン、ホルツマン、<笑>ホルツマン、<笑>なんか車のマークすら全然マップ上に出てこないんだけど、大丈夫か、もしかしたら、どこ、排水溝かなんかにはまったのか、<笑>大丈夫かね、ホルツマン。マック飛んでるのはいいんだけどさホルツマンが追っかけてこないから全然レースになってない最終戦こんなんでいいのもしかして全然戦ってる相手が見えてこないっていうこの悲しい流れ
<笑>もうちょっと蛇行運転してみるかなそうどこにいるえ嘘後ろい,いないよ<笑>いないですけどホルツマン怖いホルツマン<笑>いやいやいやもうマックが一人で走ってるだけになっちゃってるんだけどほら2回目の暗転ですよ2回目の暗転でもマップ上に出てこないんだよホルツマン<笑>やばいこのままだと俺が一人で走って俺が友達がいないみたいなレースになってるんだよいやそれだけは避けなければいけないマックはこの敵を倒しながらも友人たちに恵まれているっていうそういうストーリーの設定が必要だ実はマックも友達がいなかったっていうふうなんですものすごい悲しいニードフォースピードになってしまうそれだけは避けにはならない<笑>マジかえー、最終戦こんなんでいいの、まあ、レースには勝てるだろうけど<笑>戦ってる相手が<笑>全くいないっていううわマジかあ三3度目の安定よしこれで出てくれたらさすがにおおい<笑>ホルツマンホルツマンホルツマンどこですか俺を一人にしないでくれ待ってくれホルツマン嫌だ俺も友達がいないっていうのがバレてしまういやタイラーだけは友達だ<笑>きっとタイラーはそう思ってくれてるに違いないマックの不安の表れですえマジか1周目だってこの辺ぐらいまであいついてよ<笑>ホルツマン最後まで出てこなかったい仕,掛けに俺がいや仕掛けも何も何も誰もいないところで一人ぼっちのレースをしただけだろう<笑>最後の戦いがこんなんでいいのかねマック君多分これ動画投稿とかしてたら非常になんかコメントもマックが突っ込まれてたみたいな感じだろうホルツマン置いてくないよみたいな<笑>付き合ってやれよ最終戦なんだからさ空気読めねえなマックみたいなそういうあの低評価コメントがねいっぱいつくような気がする<笑>マジですか、うんまあ、でも今のコースかなり難しかったからなあそこでめちゃくちゃこう差をつけられて離されたら勝てるでしょおなんかすごいの来たよ何これあランボルギーニの緑色だ、うん、おこれもランボルじゃんもしかしてランボルギーニおおマ,マ,マシャンゴよっしゃクリアしましたよフォルツマンは<笑>トロフィーフォルツマンよしじゃあ一人ぼっちのあいつにこのトロフィーを持ってってやるお前は一人じゃないみたいなあれ勝利後の<笑>試合後のマックのなんかセリフはないのかい<笑>感想すらないぞだって今まで敵倒したらこの後感想ぐらいあったでしょ嫌だ誰かホルツマンのことを少しでも褒めてやってくれちょっとか,かわいそうになってきたあいつあいつこのままじゃ一人ぼっちおいキュレーターも何も言わない<笑>マジかえだって今までボス倒したらマックが何々を倒しましたねみたいな感じでラジオ放送確かかかるんだよねおいそれすらないのかよやばいぞホルツマンのことについて誰も喋ってくれる人がいないって本当にセリフが何もないな<笑>あ来た来たこれですよ危ねえ危ねえおおよかったキュレーターだけはホルツマンのことを忘れてなかったうんそうなんですよ私が倒したんですよお気の毒<笑>煽るなようん、ならしてくれうんいや最後あいついなかったんだけどね<笑>あそうかジェスはホルツマン嫌いだったもんまあねホルツマンもねあいつもあいつなりにかなり孤独と戦ってたところがあるからなだからまあ俺だけはあいつの心を組んで、まあね、成仏させてやったみたいな感じだから、まあ、そんなみんな悪く言わないでやってくれという感じですねということでまあホルツマンに対してレクイエムの代わりに私はこのクラクションを2回鳴らしましょう<笑>あばよポルツマン